这大叔居然一秒变萝莉，平时傻乎乎的死党，突然对他色迷迷的，这可咋整啊？要不让哥们爽一爽先？他俩向来亲如手足。男主神功人又帅又有钱，出了名的霸道总裁，高中时就泡妞无数，女生们争风吃醋打架抢他，他都快被女生吓怕了。心里眼里只有死党那伙，当然是那种纯友谊。小菊就完全不同，她就是个普普通通的男人，平平无奇，啥都一般。每次看上的姑娘都去追神功，这让她挺受打击的，觉得自己要跟死党粘一辈子了，这辈子都别想谈恋爱了，就拉着神父去相亲，希望死党早点娶出去。基友对女生却提不起劲，难不成真得跟这老哥混一辈子？多想变个超级萌妹子啊！神明似乎听见了他的愿望，月光下女神带着背景板出现了。等他们醒来那会儿，自己已经在异世界了。回头一看，死党已经变成绿水，死党的身体在悄悄变，烟消云散后，一位金发美少女站在那儿。小菊还没明白发生啥了，只知道头痛的要死，身子也难受。神功一脸懵圈在找死党，神功摇出镜子给他照，小菊看后直接懵了，啥都没了，怎么继续玩啊？女神把他们俩记忆都抹了，现在就瞎扯淡，说是满足愿望才把他俩叫来的。神功记不清之前的事，可还是觉得那女神不靠谱。小菊变成妹子，她超不爽。神功火大的很，女神居然敢让小菊变性别，神功气得不行，女神也被气得够呛，凡人也敢跟神争辩，施了个咒让他俩头大。他俩还是想着得救世界，先变回原形再说干掉大魔王的事。说罢拔腿就跑，小菊却在想这附近有啥好吃的。神功忽然被小菊吸引，一不留神就夸出了声“超级卡哇伊”。可小菊觉得神功这是怎么了？自己虽然挺萌的，可这反应也太过了吧。他俩都感觉事情有点不对头，肯定是那诅咒搞的鬼，才让他们心里那么奇怪。可他们才走没几步，小菊那女孩子的身体已经累得直接趴地上不想动了。看着一向冷静的神功，心里还是乱七八糟的，自己得时时提醒这是诅咒作祟。神功表面上看着挺正常，就想探探神功的真实想法。没想到神功一脸镇定，用以前的种种本事表明他对女孩没啥兴趣。其实小菊不知道，神功内心也是一团乱麻。现在的小菊在他眼里美炸了，而小菊也不肯承认自己有异样，想出一个大招，非得让神功再叫自己卡哇伊不可。神功为了不让自己尴尬，决定尽量表现的自然些。两人你来我往，斗智斗勇。正当两人心机战正酣，突然一只像兔子的熊从草里跳出来，神功就开始抱着小菊跑。神功一边抱着小菊，一边躲避怪物攻击，心里那个纠结啊，手感觉着小菊腿上的柔软，还得把脸贴那么紧，分神之下差点掉下山去。上头怪物还在嚎叫，小菊急得不得了，让神功快点找地方躲起来。这话直戳神功的软肋，怎么可能丢下自己人逃跑？一转身就准备跟怪物拼了，还得回头安慰小菊别怕。这时候怪物。朝神功扑过来了，没料到，心想健身还真没白费。小菊哪能不明白，这能是健身的功劳？那怪物抬头了，想临死前拉个垫背，谁知神功居然挡下了。这攻击防御也太猛了，简直就是作弊啊！属性界面也跟着弹出，乔神功等级竟然七十级，小菊就一级。小菊心里不服，觉得自己肯定藏着绝招。神功的记忆还在，小菊忽然想看看神功的技能，果然神功技能里有个怪技能，是通向乐园的门。小菊催神功快用用看，神功就这么一响指，可这门怎么这么熟悉？不就是小菊家吗？连门口没扔的垃圾都还躺在那儿。神功回想起来。那次小菊喝多了，他只想安全送小菊回家，没想到女神也成真了。可惜家窗户还是关着，连电视都没得看。神功看小菊吃东西，像极了仓鼠，至少不愁吃住了。谁知小菊说这是最后的粮食，神功吓了一跳，谁家啥都不备点，说小菊连点常备都没有。小菊平时都不在家吃，那地震咋整？不过这乐园技能也有用，至少水和住的有了。吃的吗？赶紧趁着还能动，出去看看这个世界。刚逃命那会儿，神功看到了炊烟，说明附近有人，俩人一找还真找着村子了。小。小菊有点不好意思，翻出妹妹留下的旧衣服。神功嘴硬心软，说看着难受。理智却被本能挤得快要爆炸。那男人的天性在悄悄作祟。俩人商量出了个周详的计划，装作迷路的大小姐加随从，凭小菊那颜值去村里打探消息。谁料出门一趟就闹出大动静。神功看到远处村子冒起滚滚烟尘，村民们慌乱逃窜，喊着山贼来了。神功急忙往村子那边冲。小菊刚走进村就被人群撞得跌跌撞撞。山贼出现在小菊面前，他还客气的跟人家打个招呼。那山贼看傻眼了，直接迷上小菊，拉着小。小菊就说非娶她不可，还说要为她弃暗投明，热乎乎的就想领她去见山贼头子。那大哥一见也是情不自禁，又是一个想要改邪归正的。小菊目瞪口呆看着这戏码，这才知道这绝世美貌的技能有多坑。俩山贼因他要上演决斗大戏，还有趁乱表白的山贼，就因为多瞅了小菊一眼，那群山贼内斗起来满地打滚，小菊成了村里的大英雄，村民们把他当神一样供着，他算是尝到了被众星捧月的感觉。这时候一旁的山贼开口了，一激动就暴露了自己的老底，这下他们的隐秘都泄露无疑。那山贼。窝点肯定就在附近，山贼群情激愤，差点没翻脸。具体藏身之所还真问不出，还是得靠小菊出马。在小菊的美色攻势下，这帮山贼终于吐露了窝点。神功在。
在旁边打量着山贼们的数据。神功还是小心翼翼的，小菊忍不住逗神功，直接闯进去大开杀戒，不就得了？你不是专打坏人的英雄吗？上课时候，不少流氓被你教育的服服帖帖。神功忙不迭的解释，他那是劝诫人走正路。不过小菊也说了，不能让神功一个人冒险。这番话让神父觉得挺感动，不由自主就回想起了以前那个时候的他是个彻头彻尾的好人。同学一开口求助他，总是二话不说。可小菊看不下去，总是替他收拾烂摊子。时间一长，俩人就成了形影不离的哥们。这么单纯的小菊，谁能不喜欢呢？然后大家都想着俩人终成眷属。这想法一旦冒出来，神功就百思不得其解了。咱俩还没正式谈恋爱呢，小菊还在一头雾水。他不假思索的用手帕帮神功擦鞋，不经意间露出了迷人的曲线，这勉强换回了神功一点点理智。他一个猛的动作，把心腹之患扔给了敌人，然后走到小菊旁边，责问他这样穿是什么意思，脱下了自己的外套，然后对小菊连连摆手。山贼们看得目不转睛，忍不住都冲了出来，看到小菊就冒出了脏话，这下可把神功惹毛了。正好他也正愁没地方发火，就把这些山贼当成了出气筒。这会儿村里人也围了过来，神功随手一指，村长。小菊这时才意识到情况不妙，可神功不敢多说什么。小菊注意到了神功额头上的表情，他这才反应过来是自己的问题，开玩笑说神功其实还是挺喜欢他的。神功嘴硬心软，不愿意承认，口是心非的说不要，但身体很诚实。他甚至想趁机告白。小菊回过神来，给了他一巴掌。被打了一巴掌的神功终于清醒了一些，两人联手把山贼给剿灭了。可这屋子里的战利品该怎么处理呢？想到这些都是不义之财，小菊决定只留下一小部分，其他的都还给村民。村长觉得这样太过于客气了，小菊就是。顺势向村长要了一件衣物，终于摆脱了那身不合体的衣裳。神功故意假装漠不关心，可小菊心里明白的很，这货明明就是心口不一。握着神父的小把柄，感觉真是爽啊！小菊好像嗅到了啥，一出门才发现山寨怎么回事，竟然起火了，烧的那种没法救的火。森林深处，一位美丽的精灵睁开了眼，照镜子都得夸自己美，还觉得自己像极了森林的精灵。神功从猎户一转变成了猎士，上回那个魔物也没浪费，做成毛皮准备卖个好价钱。村长倒是愣住了。这皮子怎么看都像丛林守护神的样。神功以为自己惹大麻烦了，结果村长大口喘着气说：“不要紧，他守的是丛林，不是人。”神功没多想，直接去喊小菊起床。偏偏撞见小菊洗完澡出来，吓得神功一愣一愣的，还得给小菊搭理头发。小菊直言不讳：“既然都住一块了，这种事得习以为常，习惯就好。”两人刚收拾好，准备出门，就听见远处吵起来了，是那精灵来找凶手了。森林被烧成那样，守护神也惨成那个德行，把他们俩吓得赶紧躲回去。善良的小菊看人吵架，心里难过，像是自己在挨骂一样，心情超级不好。但关键是，精灵说的凶手好像就是他俩。两人又出门了。神功解释，森林不是他们烧的，打守护神也是自卫。这话精灵怎么可能信？精灵坚称是他们先闯森林，守护神攻击他们理所应当。小菊怕打起来，就赶紧劝和。不经意间就瞧见精灵那张俊脸，精灵也终于看清了小菊，皮肤那个白呀、啊，眼神那个明亮，觉得找到对手了。他突然觉得不能怂，直接脱下外套，展示出自己姣好的身材。还表明自己信奉的正是爱与美之女神，这对耳朵就是最好的证明。原来是那个神经病女神的眷属，难怪也是神经病。精灵要求两人道歉，还要磕头承认她的美。小菊一看就这点要求，直接就要照做。神功赶紧献业了她，神功赶紧阻止了她，和一个暴露狂说那么多干嘛？然后就说对方赶紧回去好好照照镜子，洗个脸再来。小菊都看傻了，神功竟然这么犀利，而精灵觉得自己受到了侮辱。男人都是看到她的身材。就该言听计从的，他生气的提出让村民选择谁更美，然后尴尬的一幕出现了，这下精灵是彻底崩溃了。小菊还试图安慰对方，直接让精灵恼羞成怒，拿起弓箭就要干掉俩，两人躲过了第一波攻击，逃向了森林。而远处的精灵直接开了大，还好神功反应很快，等精灵追过来的时候，两人已经躲到了树后，可被动挨打不是神功的作风，直接拿起一个石头扔了过去，石头直接打断了精灵的辫子，头发象征着精灵的尊严，这一下什么都没有了。神父也没想到，柯小石子有这么大威力，精。灵在那委屈的大哭，神功两人则趁机溜掉了。等到晚上，精灵找了个斗篷戴了起来，头发都没了，他也回不去了。他决定追杀两人，讨回公道。而男一面则在回忆小时候，那时神功和小菊打游戏，小菊还因为神功的名字直忽悠他用女角色。如今的场景跟以前可是天差地别，小菊居然开始在地上打滚撒娇，听说得走三整天才能抵达城市。他撒娇打滚不愿意走，神功看着他这副模样，只能软了心，决定先休息一宿。等到小菊洗澡完毕出来，发现桌子上已经摆好了满满的佳肴。在小菊平时撒娇卖萌的空档，神功其。其实向村里人学了不少手艺，看着神功这样认真努力，小菊也拿出了自己珍藏的啤酒，借着月光享受一顿浪漫晚餐。小菊直接抓起一块肉塞进嘴里，感觉吃到了大自然的味道，忽然间有所思索，这不会真是守护神的肉吧？神功赶紧跳出来解释，因为肉能有效恢复体力。原来是小菊抱怨说自己太累了。
，小菊感动的差点落泪，只能夸赞着无论如何肉真是太好吃了，啤酒也喝得很爽，月亮也格外的照人。你这么享受的样子，像是来旅游的吗？神功有点无奈的说。接下来小菊居然开始脱裤子，嘴里还念叨着些不着边际的话。神功意识到他喝大了，赶紧劝他别再喝了，可小菊不听，继续猛喝，接着就开始胡闹，耍起了酒疯，大叫着要做个自由的灵魂，直接往森林里冲。神功也只好跟了过去。听到小菊那慵懒的声音，一看却是吓人的一幕，小菊还迷迷糊糊的。不知道自己为啥动不了，说着试图拉衣服，差点露点。神功吓得赶紧别过脸去，结果被触手怪偷袭。小菊还在那儿抱怨天怎么这么暗，终于发现是衣服遮住了视线，但一看下面一张大嘴正等着他，他赶紧又把衣服遮上装鸵鸟。神功本想救小菊，却发现自己也被魅惑，动弹不得。回想起被小菊打的那回事，头上那个晕乎乎的圈圈应该能散了吧？就想让小菊来点狠的，让他心里哇凉哇凉的。小菊想啊想，最后只说出他的青椒恐惧症。神功这下可真是怒从心头起，气的不是因为别的。是因为小菊三十好几了还这么挑食，这下怪物也算是被收拾了。小菊也趁机升了回级，可这一把火点的他心里憋屈极了。为啥穿越来穿越去，他就成了个弱不禁风的小姑娘？而神功哥哥那是越来越能打，他一崩溃就趴地上哭唧唧，神功只能摊手，边摸头边说：“看到他哭，他也难受。”这才算是俩人又好如初。那来报仇的精灵呢？去了他们之前的野餐地，那桌子上的好吃的，他饿得前胸贴后背，所以一不留神就偷吃了起来。不料一尝，竟然好吃的不得了，就开吃大会。要是让他知道这是神肉，不知道。会作何感想？正美着呢，一触手窜过来，直接把他拖进森林里头去了。小菊和神功走了老长时间，终于找到城镇。可小菊那魅力实在是太惊人，神功只好给他整了套专用装备，然后就带着守护神的毛皮去卖了个好价钱。小菊还在那儿闹脾气，直到神功买了好吃的，他这才露出笑脸。神功看着他吃的津津有味，决定以后就一直带着。可小菊不买账，逛街时候，小菊看中了一把闪亮的大剑，一眼就喜欢的不得了。可惜被神功一把拖开了。小菊觉得冒险家得有剑，就算买把菜刀也得有个样。神功听他这么一说就来气，想着他那生日，他特地送的大马士革刀，小菊居然从没动过。可是小菊就是个话痨，于是他俩只好找了家武器店，里头的刀枪剑戟琳琅满目。小菊看的眼都花了。神功想了想，就让他自己挑一把。可一看他挑的，神功直接忽略了，转回头去。神功挺严肃的说：“这行为是他最烦的。”小菊只能选择道歉。其实神功差点就心动了，幸亏他意志够坚定。这时候老板娘的声音响起，他挺自信的，觉得他俩是想装扮成别的样子，毕竟穿的太另类了。于是就想推荐些好东西给他们，一件能让人忽视的魔法装备，真挺适合的。问了下价格，这奸商居然要三百金币。神功转身就想走，直接不理店主的拉扯，那装备得花光他们所有家当才能买。小菊突然说：“砍价，这事交给他。”神功内心其实挺担心的，转眼小菊已经进去了，没想到老板差点把店都给他了，房产证也拿出来了，不管是武器还是金币，都愿意给，只要能娶到他。神功看到外头人也疯了，只好一把把小菊拽进门，扔进去关门，整个动作一秒完成，这才让众人恢复了正常。最后还是用光所有家当买下那装备。神功低头沉思时，一个斗篷人从旁边经过，他竟然认出神功穿的是西装。等到野外才放小菊出来，小菊一出来就问了个问题：如果这门随叫随到，他可以一直待在里面。让神功自己赶路，他就不用吃苦了。可神功早就想到这一点了，如果把小菊留在里头，他要是出了事，那要是小菊被永远关起来咋办？把门留着不管也是个麻烦事，不回收可能还会给别人钻空子。说的每一点都挺有道理。小菊感觉自己只会给神功添麻烦。神功掏出那件神奇的装备，果然效果挺神奇。站在人堆里，小菊再也不显眼。可这回神功倒成了众人焦点，不管大妈还是小姑娘，都忍不住偷瞄神功。神功突然笑了，小菊还以为他得意呢，谁知神功忽然冒出一句：“有杀气，显然有人跟踪他们。”小菊一头雾水，神功大声喊出来藏着的人，果然两个土匪走出来了，正是之前遇到的那帮。那场大火也是他们搞的，本想借机撤人，结果火太大，伙伴都散了。两人说着要上来动手，斗篷男忽然出现了，一剑就将两土匪解决了，然后回头问神功：“你也是穿越来地勇者对吧？”神功简单应了一声，顺口也。问了下对方名字，神功二人转身要走。修瓦看着有点不高兴，人家好心搭讪不理不睬的。小菊觉得这样不太礼貌，神功想了想，觉得也是，那就敷衍他几句好了。修瓦看到小菊的脸，突然有点害羞，镇定了一下，问他俩是不是情侣，但又觉得不像，感觉更像父女。小菊想逗他就点头，神功当然不同意，两人开始吵起来。修瓦看着俩人这样，他开始深思熟虑，会不会是女生对男生的照顾，忍不住就动心了呢？这情节不是小说里才有的吗？故乡不复存在，爹娘双亡，穿越来到新世界，朝夕相对。神功对小菊就像自家女儿，一旦找到回家的路，就悄无声息的走。修瓦不忍心看小菊受到伤害，下定了决心，开口叫了声岳父大人。被莫名其妙认作爹的神功想解释，修瓦根本不听，以为神功觉得自己太弱，没法保护小菊，拔
起攻击，神功感到剑招的杀意，马上用身体挡在小菊前面，剑气把房屋切成两半。要是没躲开的话，岂不是跟那房屋一样？修瓦其实也吓了一跳，他这剑第一次用，没想到力量这么强，他只是想吓唬吓唬他们，于是就谎称自己留了手，可惜被警察打扰了。修瓦造成的破坏太大，现在得去警察局喝喝茶。修瓦一听这茶，赶紧撒腿就跑，没想到神功出手如此狠，一把抓回了修瓦。主犯被逮个正着，本以为可以离开了。可警察小姐姐觉得他俩是关键证人，也得跟着一起去。修娃解释了又解释，说自己是女神召唤的勇者，警察不买账，除非有更确凿的证据。修娃别无选择，直接展示了女神的标记。警察何时候给她戴上了手铐？因为伪造女神标记也犯法。小菊看着这一出，心想自己可能也有，叫神功帮忙检查一下背后。神功被看得脸红心跳，几人争执不休之际，城镇的领主到场了。修瓦那波攻势虽猛，但人没事，领主就心软了，给他个展示勇者身份的机会。这地方交通要道，商贩往来不断，结果土匪也是常客，其中有个特别不要脸。修瓦，你就拿他开刀吧。修瓦为了证明自己，毫不犹豫接下了这任务。神功俩人也没躲过，被拉去当帮手。路上小姐姐感觉自己不对劲，还以为小菊在搞鬼。神功出面解释说小菊带毒，靠近的人都会迷迷糊糊的。神功说的那玩意原来是这么一回事。小姐姐说自己训练有素，那点小把戏对她不管用，可身体比心直。还是情不自禁给小菊塞糖，这回碰上的可是拽炸了的活体庄稼，已经干了不少坏事，谁碰上谁倒霉，甚至衣服都被扒了，倒是没真下狠手。话音刚落，俩人就警觉了，一个攻击悄无声息飞来，他们要找的目标反倒送上门了。这庄稼还挺会说人话，硬是要抢他们东西。修瓦觉得时候到了，正要抽剑，可神功赶紧提醒，修瓦这一剑下去，树林得遭殃，要是撞上人那就惨了，估计以后就有饭吃了。修瓦这家伙还当是觉得他太依赖剑了。干脆提着剑鞘上了，开始还勉强抗衡，不过三秒钟就挂了。正如情报所说，不伤人，就是把人扒得光溜溜，就连修瓦的宝剑也没幸免。修瓦大喊也没用，只能眼睁睁看着庄甲慢悠悠向他们走过去。小姐姐立马进入备战状态，可那家伙根本不搭理她，直奔小菊而去。她眼里只有那些带魔力的标志，小菊头上那关显然就是魔法物品。弄明白缘由，小菊本来是想把头冠让出来的。神功却死活不让，这扭头就开始问小姐姐挣多少钱一年。被这突如其来的问题问住了，小姐姐勉为其难说出了数字。神功转过头告诉小菊：“你那关跟公务员三年薪水似的，对于刚穿越不久还带着射术心态的小菊，这太难以接受了，简直要气炸了。”小姐姐只能把悲愤转换成力量，一剑刺中要害，可惜就是灰尘飞扬，巨大的手掌飞来，小姐姐的衣服瞬间被扯烂。庄甲得意洋洋的炫耀自己，说是古老工艺打造，能吸收反弹魔力，还能自行修复。他其实是魔王军中的干部比兹德，可惜没人在意这介绍。赤条条的小姐姐才更吸引眼球，小菊赶紧给小姐姐披上外套。明白了庄甲不伤人，小姐姐下了决心，就算再被扒一遍，也要掩护众人撤退。可神功俩人想的完全不是这事，他们只关心没穿外套的小菊。神功。直接把外套扔到小菊脸上，结果穿上后问题变本加厉，神功身上一下子出现了魅惑效果。修瓦看在眼里，懂他为什么会被迷。小菊这状态简直就是男友衬衫效应，俩人开始吐槽神功，没想到他就喜欢这一套。庄甲实在受不了他们的无视，神功还在那辩解，说自己才不会喜欢幼稚的东西，随手就把攻击挡开了。大家都瞪大了眼睛看着，嘴里没停过，敌人的攻击全都躲开了，甚至还找机会主动出击，说他比起那些只爱泡妞的小菊，眼光还算是挺清楚的。山冰菊听了直接不乐意了。挑衅说，让他想象一下兔女郎的模样，男主一下子就没辙了。不过防守力倒是上去了，竟然用脑袋把敌人武器顶飞了。敌人一时间也懵了，决定放大绝，想要挽回面子。恰好小菊在那儿说着神功的女仆装想法，敌人就这么被秒了，周围的人都傻眼了。装甲突然喷出好多烟雾，然后一个小萝莉爬了出来，大家把她带回了城里，想知道魔王的消息。小萝莉倒是挺凶的，威胁大伙说要叫伙伴来铲平这地方，还真往小姐姐脸上吐了口水。小姐姐这下真火了，直接电击教育了她一顿，还吓唬她要脱她的衣服，可还是问不出啥来。不过聊着聊着，他说出了点有意思的事，他要在勇者出现前收集足够的魔力。修瓦这时候站出来了，说他的消息过时了，他就是传说中的勇者。小姐姐受不了这种把自己底牌都亮出来的傻，直接把他们几个给踢出去了。紧接着就是小萝莉的惨叫声，经历了一番折腾，比兹德被关进了监狱，他在那儿委屈的哭。突然一道紫色的光芒一闪，牢房和外面的土地一下子消失了，一个穿紫衣服的女人卡姆出现了，把比兹德救了出去。第二天一大早，修瓦自己跑来了，幻想能看见小菊穿睡衣的样子，可惜只见。见到神功和一道门，进去一看，黑这里面简直是另一个世界。但他纳闷，这么多男人用的东西怎么回事啊？小菊只。
只能无奈的揭露个残酷的真相。当大伙围着那个突然冒出来的大坑时，修瓦还猛着呢，他真没料到自己中意的居然是个碎的大爷，这下可真是哭笑不得。但是在小菊的一番操作下，他俩还是搞定了，甚至开始比较起来谁的属性更吸引人。只是跟神功一比，等级差了不是一星半点，技能倒是一堆像夜空那么神秘，引起了小菊的兴趣。着求被这玩意修瓦自己都没玩明白，神功建议说找个地方试试看。转眼修瓦已经迫不及待按下去，只见一个巨人影慢悠悠的走了出来，修瓦这才恍然大悟，是自己心中的女神来了。女神一脸困乏没睡醒的模样，满嘴说着中二的话，说完那些奇怪的台词，竟然想接着睡。众人都看傻了，修瓦赶紧充当翻译。女神迷迷糊糊的问修瓦有啥事召唤他，可修瓦哪是故意的呀？说白了就是没事找事。没想到女神没生气，还夸他有种，都没事就敢召唤女神来，这份胆识不是谁都有的。他看对人了，修瓦一脸淡定。这时边上传来声音，一看那些警卫跪成一片了。修瓦好奇这是怎么了，原来是他们在向自己道歉。女神听说了这是想好好教训他们一顿。正说着，他突然发现了啥，盯着小菊看个不停，然后变成小人出现在他们俩旁边，行动快的像闪电一样，直接给小菊的外套给扒了。小菊尖叫着：“我可不想再被大叔勾引了！”女神撩起头发，看向他的颈部，确认了自己的猜想：“这不就是爱之女神的勇者吗？”女神感慨万千，果然自己的勇者更有那股英雄气概。可修瓦就纳闷了：“爱之女神怎么能召唤两位勇者？”女神给出了答案：“原来标配的是勇者加上神器。”说着说着，想起来修瓦的剑哪去了。修瓦愣住了，那个剑那正好给送去维修了。这下算是躲过一劫。小菊只听懂了勇者这半句，还傻乎乎的幻想：下回见女神是不是也能混个神器？神功忍不住插了一嘴，他在女神的。话里找逻辑，觉得自己就是小菊的武器被召唤的，小菊简直不敢相信，幻想中的无敌神器就是自己。神功的嘴角一条，小菊更气了，但现实就摆在那儿，领主居然想跟他成亲，想借机踏入政界的大道。其他人都还没弄明白状况，神功也是刚想通。最初村民是因为信仰，精灵是极度作祟，审讯官是出于保护，现在领主是想要权力。面对小菊的每个人，心里的欲望都各不相同，小菊这才恍然大悟，那神功对他的欲望难道不是？他开始了无情嘲讽，领主却没那么容易放弃。他试着用自己的观念去说服小菊，神功一把拦住了他。这一幕慢的小菊都脸红了。然后神功说：“这样会把城镇弄得一团糟。”领主心里不服，小姐姐上前一步，带着可爱的笑容，友善的来了个电击疗法，惨叫声此起彼伏。女神看着闹剧都觉得无聊，一闪身就不见了。领主这才恢复了正常。有了女神的光临，城镇决定发展旅游业。他们三人得到了邀请，免费吃住不愁生活。修瓦当场就答应了，这简直就像回到了家，甚至建议小菊留下来，天天宅在家，三餐加午睡不愁。心里那个小荡漾啊，小菊。结果神功一锤定音给否了，合同漏洞百出，他瞅得清。待着可不等于闲着，神功那心思估计得让小菊夜里也得忙活，睡觉时间都排满了白天。小菊那心里那个不痛快，条件这么美，那不就是朝九晚五梦寐以求的日子？可神功和小菊最后选择了离开。之前聊天时，小菊说过，这世界没人认识，没人监督，自己就像是自由行的旅人。于是他们又踏上了新的旅程，只不过这次去王都得走两周，还得靠腿搞定，想想都觉得头大。小菊接着就开始拿神功开涮，两人。就开始了追逐游戏，犹如世外桃源一般安详。马车帷幕被风吹起的瞬间，居然就被抓去当奴隶。神功还琢磨着是不是该装没看见。晚上在客栈休息的时候，小菊不知怎地翻出了小学时的毕业纪念册，上面写着当时的梦想。神功也回想起自己当初的奇葩梦想，难一面还有字。如果流落无人岛会带啥？下面居然写着带上神功。所以吧，选神功不是因为他觉得神功最强，而是因为他觉得神功最好用。神功忍不住吐槽他思想还真幼稚。小菊一看神功那表情就来气，觉。决定翻出神功那些不为人知的往事，结果神功一笔把纪念册涂成一团糟。小菊气得不轻，神功怎么道歉？小菊都不搭理他。神功觉得自己心都碎了，整个人都不好了。小菊记性又差，怎么想都想不起来。神功小时候的梦想到底是啥？路过商店那一刻，小菊好奇心起，怎么满城都在推销鱿鱼？突然个大叔窜出来，身穿鱿鱼服，还以为神功和小菊吵架呢，就递了几个鱿鱼过来。大叔一眼就被小菊迷住了，他那馋嘴的模样特别勾人。神功边啃鱿鱼边忙着道歉，可小菊。就是不回应他，转过头发现人影都不见了，那大叔也跟着消失了。神功第一个反应是小菊被抓了，可按小菊的脾气，他大概是躲起来看他出洋相。神功还自以为是，根本没察觉到出事了。他想着等小菊自己现身呢，直到看到那辆精灵马车，马车夫正竖着钱呢，结果自己的马儿不见了。马车那边一阵乱，原来是神功在找线索。他手都抖成那样了，马车夫以为他认识精灵，神功一摊手就上去了。他一描述小菊，可马车夫并不认识小菊，就告诉他精灵在哪，还催他得快点，因为他们要把小菊拿去祭祀，那些精灵就要成祭品了。小菊面对着个满脸笑意的大叔，真没想到对方这么狠，还嘴上说着可惜，对方还夸了他几句。精灵看到一线生机，心里不想就这么完了，他开始幻想。
想对方会喜欢上自己，说不定能逃出升天，希望层层叠加。他在心里想象着，这可能是条活路。正想着门被人推开，那由于大叔扛着人进来，说是找了个更美的女孩。精灵一脸诧异，接下来才知道什么叫做真正的巧合。这种时候还遇上了竞争，原来选活计得选最美的。精灵想着自己刚被夸过，觉得这回可以翻身。谁知道下秒那人就向小菊求婚了。小菊挑中了做活计，精灵怎么可能就这么甘心？嚷嚷着让全村人来评评理，赢了也得做活计，他也不怕。神功还在找小菊的下落。车夫跟他说了这个地方的传说，说是有条大鱿鱼从海里来到这，从此渔民们的网里鱼满满。但是想持续就得有交换条件，大鱿鱼要求每年献一位少女给他，要长得漂亮，身材还得匀称，表面温柔但脾气的火辣。这种条件也太古怪了。神功二话不说要干掉这鱿鱼，可鱿鱼还有后招，说如果有人对付他，这镇上就再也捞不到鱼了。不得不说这鱿鱼挺机智的，交易里还有更肮脏的一笔，就是送来的少女被选上了，那人就能成为村长。最后在车夫带路下找到了仓库，可门一打开，里面的人都跑了，只剩下没资格做活计的精灵。于是人们都去吃饭了。神功看着鱿鱼也不知从何下手，精灵倒是吃得津津有味，一口紧跟一口停都停不下来。神功想问小菊，小菊根本没空理他。神功直接揪住了他的衣领，精灵边吃边回想，他真是。好久没吃过这么热乎的东西了，感叹自己命运坎坷，一路都是挫折，最后还被拉来做活计，结果连在小菊面前做活计的资格都没有。他甩开神功的手，承认了自己的失败，可是抓他来又嫌弃他，这可不能就这么算了。他决定和神功联手，要杀了那只被村民奉为神明的大鱿鱼，让他们尝尝后悔的味道。这动机虽然有点阴暗，但俩人的目的是一致的。神功对付鱿鱼早有计划，精灵在计划中扮演着关键角色。看着这么自信可靠的男人，精灵心里也暖洋洋的。人类男人还能这么靠谱呢？直接拿。自己信仰发毒誓，绝对不会成为拖油瓶。可一到码头，精灵直接猛圈，这跟想的完全不是一回事。神功居然是想用它来钓鱼，他自己成了最佳鱼饵。扔下去后，神功感觉不对劲，自家力量怎么就弱了一截？旁边车夫还以为他肩膀痛，想着上来就给他捏捏肩，那表情那动作，神功差点没吓跑了。车夫只能无奈改提议，拿出鱿鱼丝来撑场面，还得亲手喂到神功嘴里。精灵水里挣扎的厉害。大鱿鱼还没露面，还好凑热闹的熊孩子来了，知道他们在钓鱿鱼，直笑的前仰后合。因为鱿鱼是夜里出没的，这直接让神功张口结舌。精灵这一下午白忙活，可大鱿鱼终于还是来了，直接一触手就把精灵卷起，没空废话，直接就往嘴里一扔。小菊也得开始上路了，脑子里各种死法飞速过。想象着各种场面，以为神功不管他了，只好打算自救。想到自己的致命魅力，想用魅惑来制造混乱，就能找机会溜之大吉。开始尝试摘掉头上魔法装备，虽然费了不少劲，终于还是成功了。虽一地鸡毛，可这可怜兮兮一副样，坏蛋们却视如珍宝。神功还在跟鱿鱼拉锯，往常一只手都能解决的事，现在怎么力气越来越小？远处吵架声引起注意，小菊正跟村里婆娘们拌嘴，都因为村里的男人全拜倒在她裙子下，女人们极度兴起，吵着要干掉小菊。小菊直接炸。挠了，他就是被抓来凑热闹的，哪有他愿意啊？南宫一瞧见小菊，力量瞬间回涌。小菊见状，急忙呼救，神功随口就答应了。一用力，全身都是劲，由于像抛物线一样飞了起来。精灵还在里面呢，忘了，估计木桩头顶一下就好。应该没大碍，由于嘴里也能出声音，埋怨也是想尝鲜的心情。小菊这话听着就别扭，忍不住开始吐槽。由于正好凑上来，想死也要拉个垫背。小菊脚一顶是拼了，结果看见一只黑乎乎的小手，精灵居然自己爬出来了。神功直接把刀扔过去，精灵接住了，刀光剑影几下下，由于就成了切片。小菊正夸他帅气，却被扔在一边。村里的火把接过手，木桩上火焰窜起，还说味道绝了。村民们愣住了，这不是他们供着的什么？穿鱿鱼衣的人也醒悟，开始正经八百的教育人，让村里人别再闹了，重拾正经生活，还想让精灵做村长。村长的帽子都准备好了，山上两个人影，魔王们的眼神锐利，对话中透着深意，比兹的感觉压力山大，卡姆却眼里放光，发现了神功的弱点。这可是他们的机会，神功来了个实验，小菊怎么说都不听，硬是拉着小菊，兔子没了，味道还挺好。其实这一切都是为了研究游戏规则。以前神功干掉的怪物，小菊就是个新手。可是那只被精灵砍的大鱿鱼，小菊等级一下子就上去了，明白了得搭上一脚才行。那个车夫也跟他们一起向王城进发。可这家伙挺可疑的，居然对小菊的魅力免疫。他叫做慎，说是因为被神功放走的马，连车都给炸了，只好跟着他俩。这让俩人不是滋味，也不好意思多说什么。小菊突然肚子疼，打算去趟厕所，结果发现神功守在门外，他怕小菊再被抓，说以后小菊得一直在自己视线范围内。小菊赶。忙把他推开，这厕所就一道门，鬼才进得去。看着神功走了，慎过来搭讪，可神功不想搭理他，早就觉得慎不简单，等级高达五十二。这绝不是普通村民能达到的。慎说自己只想好好和他们相处，神功却感到压力山大，觉得对方是冲着小菊来的。对方
，心里这么想，然后扯下衣服准备来一场硬碰硬。小菊刚放松，却看到了不得了的一幕：车夫的头居然扎在地上。神功说是车夫给他下了药。小菊看了自责不已，自己的可爱总是给神功添乱。慎听后不以为然，小菊一听这话立马不乐意了，噌的一下冲到他脸前，说相定他的可爱就是否定他的存在，他自己都觉得不行，只要能勾到你，我就算是赢了。慎却莫名其妙的火大，冷笑说他那柔弱的身板根本没用。小菊气得差点就要放狗了，神功急忙上前劝小菊，要是再动手，他可真怕自己挂了。边说边想转移话题，瞄向慎那结实的肌肉，慎看这一幕得意洋洋，显然他认为自己的肌肉比小菊更吸引人，俩人争执不休，最后说让神功来做决定。神功这下可难挑了，一个是硬邦邦的男人，一个是变成女人的男人。车夫一听，原来小菊是变性的，更看不起他了，感慨他把自己弄得这么弱不禁风，真是罪过呀罪过。神功终究没能挺住，还是栽倒了。临倒前还叮嘱小菊快跑。小菊琢磨了下，慎说他对他没兴趣，那他的目标肯定是神功。小菊在神功惊讶的眼神中喊他快跑，结果被车夫一指戳在颈动脉上，直接瘫倒在地。神功就成了待宰的小羊，只能任人宰割。这局面真是没谁了。俩人异口同声问：“这是新考问法？”慎说这是他们家族的秘术按摩，因为感觉到神功累坏了，真是手痒痒的很。他知道不弄点花样，根本碰不到神功一下。原来神功为了小菊可是操碎了心，早就累出病来了。小菊把这事儿记心上了，事儿总算是告个段落。虽说没啥大害，可小菊和神功还是把慎给撵出去好远。他那神秘的身份肯定不简单。这时候一只鸟飞过来了，把信送到慎手里，竟然是悬赏另一张，又是一路的颠簸。王都总算是映入眼帘。神父说这门口查的够严的，慎飘过来补充说，毕竟刚交过站，吓得小菊一大跳。神功就把他重新种回土里，最终还是靠慎才进了都城。为了打探魔王君的内情，来到爱之女神的寺庙门口，那神官直接让神功三观全新。那女神不靠。普哪来的这么规矩的信众？他以为女神的庙应该跟夜店泳池似的，可神官看小菊眼神不对，这美的小姑娘简直女神信徒的不二人选。说着就要拉小菊去参观，不过得换上修道的妆才能进礼拜的堂。两人当然没意见，可这修道服怎么看怎么怪。神官坚持这就对了，不穿不让进。神功就安抚小菊，毕竟是来找神谕的，先入乡随俗吧。小菊觉得别扭。穿上这个似乎节操无存，为了情报只好忍了。小菊真是忍气吞声，还能穿在里面呢。神功，你怎么不早说？俩人正吵着，神官走进来了。小菊想要个外套，他这样出去太难为情。神官大方的很，直接把衣服脱给他。小菊穿上后，神官就领着进礼拜堂，里面果然跟神父猜的一样，简直就是个泳池派对。这才是爱女神的风格。神功心里都想拆了这地方。神官说是时候做入教仪式，可他俩本来只是来看看的，神官根本就是无所谓，他就盯着小菊，非要拉他入伙。家人之间哪有那么多客气，一把就把小菊的外套给扒了，小菊缩成一团抱着自己。神官这才发现了端倪，小菊身上怎么会有女神的印记？这事儿大了去了，信徒们一拥而上，双双要被送进监狱倒了。动手的事儿立马就来了，神功这火气哪能忍？立马开骂一通，他们才不想要这种烂纹身，那什么女神也不配信仰。一怒之下，胖刺都扔了。信徒们看他这么亵渎女神，魔法一绑就把他捆起来，让他唱诵女神歌曲解绑。可对神功这招一点用都没有，冲上来的信徒几下就被打得找不着北，事情闹得不可开交。红发美女突然杀个回马枪，手里还提着国王的令牌，这红发妹子。叫努利亚，他带着两人去皇宫见国王。小菊紧张的要命，努利亚安慰他，王国是女神造的，他作为女神帝勇者，和王族是平起平坐的。王国建立之初，女神的印记就在王族血脉里，所以小菊的印记才会被说是假的。可神功心里打着小算盘，事情一出就有卫队来。马上把藏在地板下的车夫喊出来，车夫也没瞒着，原来努利亚是间谍头子，车夫是他的下属，这下事情都串通一气了。车夫还想巴结一把，努利亚一巴掌拍晕他，接着直奔国王那儿。真是没一个是正常人，就是礼节还得有。神功给小菊使个眼色，小菊一笑，我懂了。法官一摘，准备用笑容迷倒国王，可结果呢，冷漠的很。小菊尴尬的不行，可能是国王的反应慢半拍，他们俩还蒙在鼓里呢，不知道神谕是啥。国王居然就要唱出神谕，拿起竖琴来了。这唱功妥妥的满分，歌里唱的意思是女神会找最心爱的女孩，王族得帮她干掉魔王，就不管他俩愣住了。国王想证明自己是干实事的人，一年的国家预算啊、军费啊、税收的都打算给他，看样子是彻底迷上了。小菊回去时得意洋洋，显摆他那靠脸蛋得来的战果。神功淡定地说：“还可以。”小菊这下可火了，埋怨神功现在不像以前那样待他。他们被邀请去参加王族的晚宴，神功换上了帅气的衣裳，小菊也是光彩照人。走进去的时候，小菊夸神功的衣品挺赞，神功已经陷得太深了。神功忙找提神药来清醒，小菊还想知道他咋了。你别进来。
，小菊被赶出去了。不过看这局面也没辙，神功给小菊带食物来，小菊吃的可开心了。他还想喝点酒，神功直接就拒了。上次醉酒那事儿他还记着呢。这时候车夫窜出来，喊着酒好喝极了。小菊忍不住了，开始闹腾起来。神功紧抓住他手，认真的叫他收敛点，要不是他在控制魅惑，后果不敢想，不能啥都指望他一个。小菊挣脱手选择了逃跑，他明白神功是为了他好，但感觉就像是认输，性格会变一样，他接受不了。回头一想，我也的犬输了，梦想里的应该是金发美少女啊。小菊急忙抱住他，问打算干啥？对方满脸问号，这么明显还问？小菊还想拦着呢，可人家已经对这无趣世界绝望了。小菊打算转移话题，说说自己的烦心事。没想到对方挺敏感，一针见血的找到小菊的心事。他就盼着神功的注意和夸奖。小菊还辩解说，只是不想给人添麻烦。但想想又觉得，对方的话好像挺有道理。别人的夸奖，他根本提不起兴趣。可神功至今连句好话都没夸过，虽不想承认，但似乎确实是这么回事。我这么想神功的夸奖，内心竟像小学生一样简单。少女说还是挺无聊的，心情倒是好了些。跳楼的事咱改天再说。小菊却对成功安抚少女很得意，这才是他梦寐。寐以求的可爱少女。第二天，小菊还念念有词，那少女又突然出现了。原来她才知道小菊是勇者，这少女是王国公主格蕾英。格蕾英跪下恳求小菊带她一起去打魔王。小菊心里动了动，可惜被神功一决绝，这不是儿戏。听这话，格蕾英就展示了自己的战斗力，对着神功怒喷：“和勇者说话，仆人别插嘴，你可能连杂耍都不会吧？”神功却回屋拿出道具，上演了烈焰秀，现场所有人都傻眼了。神功真的无所不能吗？飞鸟飞来传了个情报，努利亚没搞定任务，给叛军抓住了，想搞个大新闻得分步骤来。面对那些气愤填膺的老百姓，公主。就摆出一副楚楚可怜的样子，那火箭似的直接窜天了。这男的说他偏爱小恶魔风格的，公主就眨巴眼睛对他放个电，居然还真有人挺得住不动心，那就得让小菊来出马了。小菊轻轻一笑，男人就彻底招架不住了，就这么拉拢了一帮起义军。小菊回到营地就受不了了，裙子下头好像风都透进来了，赶紧往自己帐篷跑去。公主在那儿向女仆长道谢，这一切都是她出的点子。他甚至还想劝公主来个大动作，还好公主有自己的打算。小菊回去换上了自己舒服的衣服，想出去逛逛放松下，结果被一群狂热粉丝吓得落荒而逃。想着先找回自己的发冠，就溜达到另一个帐篷去了。结果看见母利亚被绑着，小菊大吃一惊。母利亚居然劝小菊跟他一起回家，小菊一时间陷入深思。他在想为啥神功不来找他？等他回过神来，母利亚已经被悬挂到半空中了，还吵到了守卫。小菊只好拔腿就跑，不料又被粉丝围堵，一下子就被围得水泄不通。逃回去后忍不住想，没有。神功在身边，自己是不是啥也办不到？学校里的同学以前也这么说过，他们说他就会给神功增加麻烦。这时候女仆长走了过来，她说她看出小菊累了，要展示一下自己的按摩技术。说完就拿出一盆绿绿的液体，给小菊来了一场穿越界的推拿。小菊被按得浑身发酥，可这背后有着别的目的。女仆长把手按在女神的印记上，手下一用力，一股股黑光就喷薄而出。然后她开始了催眠和离间的伎俩，说小菊才是真正的勇者。神功总是抢着风头，真能让人嫉妒的要命。小菊糊里糊涂就点头。回想自己的过去，经常无缘无故被欺负，每一次神功都会出现救场。或许他从那时起就嫉妒神功了。国王对公主真是束手无策，只得拉来外援勇者修瓦。修瓦一见到神功，就跑去跟他夸夸其谈，说他要常来见国王，还以为神功是来排队的，却没注意到国王脸色沉了下来。他喋喋不休面前，神功只得插话打断，告诉他旁边那位就是国王。修瓦当场傻眼，决定重来一次。警员小姐姐带着修瓦向国王道歉，国王宽容的原谅了这孩子，开始解释他们被召来的原因，因为他的。女儿公主带头造反，如今拥有了一大批追随者，甚至对国家构成了威胁，还有人趁机搞破坏。但国家军队正忙于防御外敌，无法奋兵抽调。国王不想用力伤害自己的女儿，只有求修瓦出手解决叛军问题。修瓦马上答应了下来，小姐姐却是一掌把他拍翻，然后就把他拖出去了。小姐姐真是又急又气，怎能不担心他会被人利用，卷入什么阴谋？但修瓦觉得暴徒已经伤害了平民，看到别人有难必须伸手，有了力量不用太可惜，正是应该出手的时候。小姐姐被感动的哭了，决定支持他的选择。两人赶紧去领任务，但到了现场才明白人山人海是啥感觉，对面的人根本听不进去，一张嘴就是一句你丑啥，然后就动手想弄死他，大喊着要保护公主和小菊的可爱。修瓦问小姐姐咋办，小姐姐让他使出圣，断了他们内心的欲念。对面发现俩人还在偷偷摸摸。火冒三丈，直接冲过来，斩断欲望的人群醒悟了，一个个惊奇自己咋光着跑外头。修瓦俩人也终于松口气。回宫后，修瓦受到国王夸赞，忘了自己姓啥，整个人飘飘然，还幻想着自己救国有功，是不是轮到和公主谈恋爱了？还好小姐姐给了他一耳光，看到神父他又想去显摆，可小菊还没回呢。
，神父根本没兴趣搭理他。修瓦、啊、感慨，小菊小姐也就那么点小心思，神父先生怎么就变成这样了？神功听见这话，简直变身恐怖大魔王。他强调和小菊只是哥们。修瓦、啊、看着神功那鬼样子，腿不由自主开始打颤。他也不知道哪句话惹人了，只知道求生欲飙升。颤巍巍问他是不是有啥烦心事，神功一听，杀气顿时消失了。他承认烦恼那是不可能的。修瓦、啊、看出来了，肯定是因为小菊的事妒火中烧。神功笑着就准备收拾他。正当他们闹腾的时候，王宫突然开始摇晃，反叛军的背后黑手居然是魔王军的卡姆比兹德，他只是对小菊施了小手段，强化了魅惑效果，顺带削弱了勇者的能力，直接引得人类自己乱斗，这让他相当得意。士兵却带来不妙的消息，前线被修瓦打通了，民众也回到了田间劳作，还丢失了近日的记忆，这下两人头大了。卡姆早一年前就开始筹谋了，传到全球去。修瓦问小姐姐咋办，小姐姐让他使出圣，直接斩断他们内心的渴望。对面的人看他俩小声咕哝，就火冒三丈冲上来，斩断了欲望的人慢慢清醒，一个个奇怪自己咋光着跑也投去了。修瓦俩人也终于松口气。回宫之后，国王也夸了修瓦，已经忘了自己姓啥，整个人飘飘然，还在那儿幻想自己救国了。是不是下回剧情得和公主谈谈故事？还好小姐姐给了他一耳光提醒。等看到神父又想显摆，可小菊还没回来呢，神父根本不想搭理他。修瓦、啊、在那儿感慨，小菊小姐只是稍微花心了点。神父先生怎么就变成这样子了？神功听到这话，顿时变得跟魔王似的可怕，重申他和小菊只是哥们儿。修瓦、啊、看着神功那怕人的样子，腿不由自主开始抖，啥话都不知道哪说错了，只知道自己求生欲猛增，抖着问神功是不是有烦心事。神功一听，杀气突然全收，他怎么可能承认自己烦呢？修瓦、啊、看出来了。这肯定是因为小菊让公主嫉妒了。神功笑着转头，仿佛要了修瓦的命。就在他们闹腾的时候，王宫突然震动起来。叛军背后的黑手，原来是魔王军的卡姆和比兹德。他只是对小菊使了点小伎俩，强化了魅惑效果。附带削弱了勇者的能力，让人类开始自相残杀，这让他洋洋得意。可士兵带来的坏消息，前线被修瓦打通了，民众也回到田间地头，还把近日的记忆丢了。这下两人头大了。卡姆从一年前就在布局了，一个小小的仆人，开始从打杂做起，默默无闻的迎娶信任，然后开启了他们的计划。可谁知道一开始就暗淡无光，这让卡姆和他的伙伴都难以接受。卡姆实在不想再浪费时间了，就决定启动他们的终极大计，将公主和小菊带到了地下室。在那里，卡姆开始劝说公主，说他们已经没路可退了，只能走上最后一搏了。公主听了直接吐槽，就这样轻易就走投无路了，这计划也太脆弱了吧。卡姆听了当然不乐意，就在交谈间隙，用自己的能力控制了公主。武器库门需要两位有女神印记的人才能开。小菊在这时就成了替代钥匙，她被当做了开启的工具。随着大门的开启，几个人来到了一个巨大的机器前。公主这时候醒了，她不同意用武力解决问题，但卡姆已经对这公主失去了耐心，直接一拳把公主打晕。心里想，早该这么做了。一年的伪装对他来说够受的了，而小菊已经完全被控制了。他要成为机器的能源，作为女神地勇者，他身上的女神之力源源不断。就这样被比兹德踹进燃料槽，卡姆随即启动了战争机器。王宫里的人看到远方的山开始移动，机器的本体露了出来，大家都觉得还挺新奇。神宫却觉得这造型似曾相识，看起来像之前遇到的那个守护神。凡人们还以为是国王派来的，谁料到下一秒。他的模样一点也不像守护神，国王也露面了，感到诧异，守护神怎么变成了这个样子？大家都很困惑。原来这个机器是古代的国防利器，名字叫美，不仅外表萌萌哒，能软化敌人决心，威力却吓人的很。女神特意给的福利，启动它得两人联手。神功这回明白了，绝对是公主跟小菊的杰作。比兹德在机器里嘟囔：“这玩意儿真难弄，调来调去忙个不停。”又有激光准备发射，城堡里的人想溜，却看到神功冲在最前头。修瓦、啊、赶紧拦。神功说：“虽然外头可爱，但这玩意儿是杀人利器，不管小菊操不操控，都得阻止。”修瓦、啊、听得热血沸腾，作为勇者不上谁上，谁去呢？神功对他点赞，神功不在，小菊就没劲。修瓦、啊、一愣，这么一来不妙啊！甚觉得那件无所不能，试试剑能不能劈激光。神父也觉得值得一试，说着激光射过来了。修瓦、啊、只好硬着头皮上，一剑挥出，真劈了激光，但也吓得半死。大家觉得得想别的办法，找匹马冲向美棚。小菊在机器里醒了，看神功冲过来，心里却没半点高兴。博后的印记闪了闪，带回回忆。他只是个普通学生，朋友却总是焦点。他也想被人瞩目，可现实总是幻想。修瓦、啊、一剑劈开对方攻势，比兹德那气得不行，抱怨那剑太过分了。卡姆也挺头疼，问来问去无解决。比兹德决定亲自上。卡姆反对，也没用功率开到最大，按下按钮却一动不动，觉得是坏了就乱按一通。这下好戏上演了，驾驶舱瞬间黑如锅底。神功俩正逼近。结果挨了个爆锤，幸亏他俩躲得快。神功边躲边吐槽：“比兹德这小子真给力，听出来的竟是小菊在里面发声。原来比兹德已经不控场了。”小菊一心想当主角，把控制权夺过来。神功还以为小菊没事还问他能不能自己逃出来。小菊听着却一头雾水。
，他得到了想要的力量，放弃干嘛？小菊说他这样让他反感，觉得自己了不起。女生喜欢也是装作不在乎，上次夸也是一脸当然。现充不懂宅男心酸，这番话让两个人都目瞪口呆。话音刚落，又是一拳，神功好奇的很，说他这妖牛也难怪，这跟现状有啥关系？小菊直接开讲，他也想被夸夸，说神功不懂他心思，学校里就是个跟班，你也没夸过我。修娃也觉得这事过分了，或者随口夸他一下，神功思索会儿，你挺帅的，显然太敷衍了。这种话听着假的很，小菊自感委屈，他也挺拼的，但神功在旁一比，自己就显得弱爆了。神功问他怎么了，怎么像小孩子闹脾气？小菊说他也不想这样，他真想被赞一赞。他跟神功不同，没那么帅气，也没那么聪明。成年人有时也脆弱，现在变成了萌妹子，但在神功眼里还是没价值。他最得意的事就是和神父成了朋友，可他不想显得自己啥都不是。面对那重拳猛击，干军一瞬间发力，修瓦赶紧拉神功一把，埋怨他咋就不懂啊？神功现在挺自责的，连个赞都不会说。山道奈保美，他这辈子好像真没夸过人，真是难为他了。老是不小心伤到周围人，还不管修瓦快被打成筛子了，开始反思自己，觉得消失可能是对小菊最好的。修瓦急忙劝道：“别胡说。”小菊只是想听听他的真心夸奖，那是朋友间的真诚话语。神功其实心里清楚，这下修瓦可不乐意了。他俩的小矛盾搞得国都动荡，毁灭的机器都搬出来了。明明三十多岁了还跟孩子似的，男人之间的嫉妒其实很正常。这话让神功恍然大悟，就问修瓦自己会不会嫉妒朋友。这回正了神功的万认知，懂得了互相嫉妒其实很常见。神功小时候太依赖别人，结果被狠狠训了一顿，于是他就把自己封闭起来，觉得自己只要强大无敌，弱点就不存在了，向别人吐露心。生似乎就等于认输，但现在他终于明白了。突然，卡姆出现在小菊身后，开始挑拨离间，说神功那么聪明，心里想啥他肯定清楚。一直操控着小菊的卡姆突然被电光击中，小菊竟然开始反抗。回想起所有的往事，罗川势力揭穿小学校，神功是个满身奖章的学霸，还是学生会的大佬，周围总是围着一帮女生，还经常帮助那些弱小。这一切都让他好羡慕。他一直梦想能像他一样强大，就跟英雄似的。每只警报响个不停，然后开始变身秀，歼灭模式启动，生命体全干掉的节奏。神功俩立马觉得不对劲，接着人头上准星一个个亮。这点小事儿拆了他不就得了？神功甩掉外套让修瓦遮一下，直冲美鹏去了。美鹏放出来的能量波，修瓦圣剑一挥就劈开，顺手再削美鹏一臂。神功这下有机可乘，神父顺着碎片往上爬，然后一跳冲天。天女散花的掌法来了，美鹏被他一拳打个对穿，然后神功就到了关小菊的地方，就差一点神功就走远了。没想到这娇小美少女这么狠，小菊自己好自责，觉得自己啥用都没有，帮忙都帮到忙，差点搞砸了个国家，觉得自己不值得别人夸。神功只好深呼吸一下，一股脑夸小菊特别牛，小菊被夸的不知所措，羞的脸都红了。这场因嫉妒。起的世界纷争就此画上句号，两人和好如初，回宫了。小菊开始跟国王道歉，国王反倒觉得女儿给他添麻烦了，俩人争着说对不起。谁知公主一把就把小菊扶起来，明明差点国都没了，公主一卖萌就混过去了。神功最后说句公道话，罪过全往女仆长身上推。魔王军已经杀到门前，他们决定赶紧去解决大魔王。可大魔王在哪，他们还摸不着头脑。女神没给他们透露点儿。原来爱神这么不靠谱，天上那白色印记就是地方，那就是魔王老巢了。晚上俩人终于回到那熟悉的公寓，终于能喘口气了。神功准备换成睡衣放松放松，就这么一会儿换衣服的时间，小菊目瞪口呆。神功那身肌肉真结实，小菊差点没把目光移开。神功发现他那古怪表情，还以为他感冒了呢，忙不迭的表示关心。可这份温柔，小菊有点扛不住，赶忙推他一边去。好尴尬的情景。次日，俩人又踏上了新旅程。路口偶遇修瓦，他说要带着小姐姐四处逛逛，说记得大家同甘共苦的时候，有缘咱们再相见。就这样道别，各奔东西。